ഞാൻ <laughs> 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 ഉപ്പമില്ലാത്ത <laughs> 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 ബസ്സിൽ ഓടി കേറുന്ന ഞാൻ കണ്ടു ഒന്നിച്ചു വരാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു എനിക്കാ ബസ് ലൂസായി പിന്നെ റോബിന്റെ ബൈക്കില് ലിഫ്റ്റ് അടിച്ചു വന്നു നേരുന്നാ ചോദിച്ച് അതെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള തെറാപ്പി നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതെ നിനക്കൊക്കെ തോന്നുമ്പോ കയറി വരാനുള്ള സ്ഥാപനം ഇല്ലത് അത് അഞ്ചാറ് ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കും സിഗ്നൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വണ്ടി പാസ്സായി ഇപ്പൊ താമസിച്ച് നമ്മളെ നാട്ടില് ഒരു ആദ്യം ഡോക്ടർ ഉണ്ട് മോളെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടാവുമ്പോ അടല ഉറുമ്പായിരിക്കും അത്രയ്ക്ക് പഞ്ചാരയാ കൊറച്ച് പഞ്ചാരായെങ്കിൽ എന്ത് കൊഴപ്പം നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യല്ലേ ഇത് എന്താ റിസോർട്ട് ഹോട്ടൽ പോലത്തെ ഒരു ആസ്പത്രിയും പ്രാന്തനായ ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റും ലോകത്താരോട് ഒരു കൂറും ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യന ആ പിന്നെ ഗർഭിണികൾ അത് മൂപ്പർക്ക് ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ് ഉള്ള കരണം മുഴുവനും അദ്ദേഹം അവർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുക ഏതായാലും ചെല്ല് അതെ എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ലേ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഈ സ്ഥാപനം ഒരു വലിയ കെട്ടിടം കെട്ടി അതിനകത്ത് കുറെ രോഗികളെ നിറച്ച് അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല സർവീസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് അതാണ് നിന്നെ പോലുള്ള മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സോറി ഡോക്ടർ ഞാൻ അറിയാതെ ആയിപ്പോയത് അറിയാതെ ആയിപ്പോയതും ഏതായാലും 
ഇയാളിന് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റിന് വന്നാൽ മതി ഡോക്ടറെ ഞാന് മോന്തിക്ക് എങ്ങനെയാ ഡോക്ടർ അനക്ക് ലോകത്ത് ആരോട് ഒരു കൂറുമില്ലാത്ത മനുഷ്യന ആ പിന്നെ ഗർഭിണികൾ അത് മൂപ്പർക്ക് ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ് ഉള്ള കരണം മുഴുവനും അദ്ദേഹം അവർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുക ഞാൻ ഗർഭിണിയാണ് മാപ്പിള്ള ദുബായില് എത്ര മാസമായി രണ്ടു മാസവും കഴിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കണം നല്ല റെസ്റ്റ് വേണ്ട സമയം വിഷമിക്കണ്ട നമ്മളെ പോലെ കാസർഗോഡ് നിന്ന് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളില് മുള്ളേരിയ ആ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയുടെ ബാക്കിൽ പോരാന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് മറിഞ്ഞ ചെറിയൊരു കൂടാരം അനക്കൊരു അനിയനുണ്ട് ഇക്കു ഇക്ബാല് ഓനെ പെറ്റിട്ടപ്പോ ഓനെന്റെ മോനല്ലെന്ന് ചൊല്ലി കള്ള പാസ്പോർട്ടിൽ ദുബായ്ക്ക് കടന്നോളാം എന്റെ ഉപ്പ പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നില്ല ബാലാല് ഉമ്മക്ക് ആസ്പത്രിയിൽ തുടക്കൽ പണി ഞായറാഴ്ചയിലെ മംഗലത്തിന് ബിരിയാണി വയ്ക്കണ മുലാന്റെ അടുത്ത് കോയക്കനെ സഹായിക്കാൻ പോവും അത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാ ഉമ്മാന്റെ മാനിക് ദിനാറിൽ നഴ്സ് ആവാൻ അയച്ചത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഉമ്മ മരിച്ച് അപ്പൊ ഫാത്തിമേന്റെ കെട്ടി നടന്ന എങ്ങനെയാ അത് പള്ളിക്കാരി കണ്ടെന്ന് പോയി ആപ്പിള ആകെ മൂന്ന് മാസം എന്റെ ഒപ്പം കൂടിയത് ഒരു ചായ സാനോ എന്റെ പൊന്നുണ്ടായിന് അതുകൊണ്ട് ഏടയ്ക്ക് പോയി കളഞ്ഞു അപ്പൊ ദുബായിലാണ് ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞത് അത് അവരോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്തിനാ എല്ലാരോടും എല്ലാം ചൊല്ലണ ഭർത്താവിനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചില്ലേ കേട്ട് നോക്കിന് അറിയുമ്പോ അവന് നാട് നാട് നടന്ന് പെണ്ണ് കെട്ടിലാനും പനിന്ന് ആളുടെ പേരെന്ത് കാതറ് കാതറ് മടയക്കാരന ആടയ്ക്കൊന്നും പോണൊന്നില്ല ഇത് വേറെ ജാഗ ജാഗ വേറെ സ്ഥലമൊന്ന് ഓ അല്ല ആരാത് മടയക്കാരൻ കാതറ് പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ മദർസയെ പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു കൂട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫാത്തിമ നിന്നെ പോലെ തന്നെ ഒരു മൊഞ്ചത്തിയാണ് പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം അവളെ ഒരുത്തം കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി ഒരു മാടായിക്കാരൻ ഖാദറ് ആ പഹയം തന്നെയാണോ വീണ്ടും വന്നതെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചു പോയതാ ഞാൻ പോന്നു ആ ഹെഡ്നെസ് ഇപ്പൊ ബാന്ദ്ര ഊപ്പരിപ്പോ വിളിക്കാറൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ല വിളിച്ചാൽ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ആ ഇന്നലെ ഒരു നൂറ് രൂപ എടുത്തേ എന്തിനാ ആ സിസ്റ്ററെ പ്രസവിച്ചു അന്ന് വച്ച പർദ്ദേ നീ മറന്നോ കുട്ടിയെ ആണാ ആഹാ എന്നാലും ഇതെങ്ങനെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു എടാ ഒരു ഗർഭിണിയുടെ വയറ് കണ്ടാൽ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയും അതാണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് ഇനി ഈ ഗർഭത്തിന് പറ്റുണ്ടോ ഈ സിസ്റ്റർ ഒരു സംഭവം തന്നെയാ ശ്വേതാമേനോൻ പ്രസവിച്ചപ്പോ പോലെ ഇത്രയ്ക്ക് പുകിലുണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലെ കണ്ടു സിസ്റ്ററിന്റെ പ്രസവ വാർത്തയായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് എന്തേനു ഇന്നലെ ബാങ്കിൽ പോയപ്പോഴേ ഞാൻ വസന്തരെ കണ്ടായിരുന്നു അവളാ പറഞ്ഞത് ഫാത്തിമയ്ക്ക് വിശേഷമുള്ള കാര്യം ഇതിങ്ങനെ ഒളിപ്പിച്ചൊന്നും പിടിക്കണ്ട എന്നാലും എന്റെ ഫാത്തിമ നാലഞ്ച് മാസമായി നമ്മളിവിടെ ഒരു കുടുംബം പോലെ കഴിഞ്ഞതല്ലേ എന്നിട്ട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അത് പിന്നെ ഇപ്പൊ എത്ര മാസമായി അഞ്ച് സൂക്ഷിക്കണം അതെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വസന്തരം നോക്കിക്കോളും പേരെടുക്കാനേ അവള് പിടിക്കുക അല്ല മാപ്പിള എപ്പോഴാ ദുബായ് എന്ന് വരുന്നത് മൂപ്പര് വലിയ സന്തോഷത്തിലായിരിക്കും അല്ലേ മാപ്പിളോട് പറഞ്ഞിനി ലീവ് ഇല്ലാന്ന് അടുത്തോളം പറയൂ 
പ്രസവിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ തന്തമാർക്ക് വേണം ഒരു യോഗം ഇഞ്ഞാ വാടക തന്നിക്കില്ലല്ലോ അടുത്ത ആഴ്ച തരേ ഓ വാടക ഇനി കൊച്ചിൽ ഒത്തിരി ചെലവുള്ളതല്ലയോ കെട്ടിയാൻ അയക്കുമ്പോ സേട്ടിന് ഏപ്പിച്ചാ മതി അതെ ഇനി വാടക പിരിക്കാനൊന്നും അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണ്ട വയർ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ച ഉള്ളപ്പോഴേ അത് ഞാൻ കൊണ്ടുതരും സമയായിന് ഞാൻ പോട്ടെ ഓ പാത്തിമ സൂക്ഷിക്കണേ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് വരാം ഫാത്തിമ ഹോ അതെ ഈ വയറും വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓടല്ലേ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കുറച്ച് നേരം പെയ്ത് ഡെലിവറി റൂമിൽ തന്നെ പണി വേണ്ട നീ അതിങ്ങ് തന്നെ ഞാൻ പൊക്കോളാം ഡെലിവറി റൂമിൽ നീ ആ ഒപ്പിലെങ്ങാനും പോയിരുന്നോ ഡോക്ടർ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ പ്രശ്നമായി പോലേ ഡോക്ടർ തന്നെയാ പറഞ്ഞത് ഇരുന്നിട്ടുള്ള ജോലിക്ക് നിന്നെ ഇട്ടാ മതി എന്ന് ആ പിന്നെ ഡോക്ടർ തന്നതാ വിറ്റാമിൻ ടാബ്ലറ്റ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഫാത്തിമയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പിന്നെ ചോദിച്ചു നിന്റെ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യണുണ്ടോ എന്ന് ഡോക്ടർ ഫ്രീ ആവുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാ നീ ഒരു കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ച് ഒപ്പിൽ പോയി റെസ്റ്റ് എടുക്ക് രാവിലെ കണ്ടപ്പം ഇത് തരാൻ മറന്നുപോയി ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങ രാജു അപ്പ പൊളിപ്പിച്ചിരി കൂടുകേ വാങ്ങിച്ചോ ഫാത്തിമ ഉമ്മ തന്നയച്ചതാ ഈ ടൈമിന് ബെസ്റ്റാ ഡ്യൂട്ടി മോനെ ആരാ എന്റെ ഗർഭത്തിനാ നീ ഇപ്പൊ ഉപ്പ് കൂട്ടുന്നെ ഗർഭ ആരുടായാലെന്താ ഫാത്തിമാന്റെ വയറ്റിലല്ലേ പണ്ട് മൂവാണ്ടമ്മാവന്റെ ചോട്ടിലായിരുന്നു ഞാനും ഫാത്തിമയും ഉപ്പ് കൂട്ടി എത്ര പച്ച മാങ്ങ തിന്നതാ രാത്രി അത്താഴം കഴിഞ്ഞ ഒരവണ സ്വിച്ച് കുടിക്കാൻ പറയണം നല്ല മധുരവാ തേല ഉണ്ടാക്കിയതാ അതെ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ഗുളിക കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു കാര്യവുമില്ല പെണ്ണുങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രസവിക്കണമെങ്കിലേ ആയുർവേദ മരുന്ന് തന്നെ കഴിക്കണം ആ ഇക്കോ ഇക്കോ മറക്കാതെ കൊടുത്തേക്കണം കേട്ടോ മധുരമുണ്ടെന്ന് കയറി നീ എടുത്ത് കുടിച്ചേക്കരുത് ആയിക്കോ ഞാ നിങ്ങക്ക് ബൈറ്റിലുണ്ടാ പറയും ഞാ നിങ്ങക്ക് ബൈറ്റിലുണ്ടാന്ന് ഇക്കോ എനിക്കൊന്ന് പ്രാന്താ അപ്പുറത്തെ പെരക്കാരത്ത് ചെല്ലി ഇട്ട് പോയി നിങ്ങക്ക് ബൈറ്റിലുണ്ടെന്ന് മോന്തിക്ക് കുടിക്കാനുള്ള ഒരു മരുന്നും തന്നിനി എനിക്കൊന്നും ബൈറ്റിലില്ല ഒരു ബരുത ചൊല്ലുന്നിരിക്കപ്പാ ഞാനിപ്പോ ബസ്സില് ഓത്തിക്ക് എത്തിട്ട് ബസ് ഞാൻ പറയാം ഇതെന്തിന്റെ 
അതെന്തെന്നാ അത് കാണിച്ച അനക്കത് കാണാ വേണം നീങ്ങ വന്ന തച്ച പൊടിയാക്കും ഞാൻ വേണ്ടേ ആഹാ ഇതെന്തെന്നാ ഇത് നിങ്ങളിത് എന്തിനാ ബൈറ്റിൽ കിട്ടിയേക്കണെ ഇത് കാറ്റ് നിറക്കണ തലങ്ങാണിയല്ലേ ചില ബിസേകൾ മിണ്ടാ വിലക്കൂ ഇനിയൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നടന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഘര വിലയാവും എന്താ അതിന്റെ ആരേഴ് മാസം ഈട് തന്നെ നിക്കണം അതിന് തന്നെയാണ് ബെസ്റ്റ് വഴി ഇന്റെ പേരില് നമുക്ക് കുറെ ഗുണമുണ്ടേക്കോ പോരെ എന്റെ ബാടയ്ക്ക് പൈസ താഴെയുള്ള കേക്കല്ല ആസ്പത്രിയിൽ നേരം പൈത്താലും പ്രശ്നമല്ല എല്ലാവർക്കും എന്നോടിപ്പം നല്ല പിരിസുണ്ട് നീ ആയിട്ട് ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ടാക്കലടായിക്കൂ അപ്പൊ ഞാക്ക് ശരിക്കും പൈറ്റിലില്ലേ താഴ്ത്തോറായിരിക്കും ഇഞ്ഞാക്കിത് കെട്ടണ്ടേ ഞാൻ ഉതി തരാം ഞാൻ ഫാത്തിമാനെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാവോ ആസ്പത്രി കണ്ടേ പിന്നെന്ത് അതല്ല കുറെ ദിവസമായി ഒരു കാര്യം പറയണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അയാൾ പോയ പോട്ടെ ഫാത്തിമ അതോർത്ത് നീ ബജാരാവണ്ട ആര് അനക്ക് വയറ്റിലുണ്ടാക്കി കടന്നു കളഞ്ഞ ഞാൻ നാലാം കിട്ടുകാരൻ ഫാത്തിമാങ്കും കുഞ്ഞനും ഞാനുണ്ട് അജു എന്തീ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഫാത്തിമാനെ ഇഷ്ടോ അത് പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ഉമ്മാനോട് കുറെ ദിവസമായി ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു ഉമ്മ സമ്മതിച്ചു എത്തിയുമായ കുഞ്ഞനും നല്ലക്കും ജീവിതം കൊടുത്ത സ്വർഗം കിട്ടുന്ന ഉമ്മ പറഞ്ഞു ആദ്യം ഫാത്തിമ എന്നുള്ള പേരിനോടായിരുന്നു ഇഷ്ടം പിന്നെ നിങ്ങളോടായി ഗർഭിണിയാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഇഷ്ടം വയറ്റിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിനോടുമായി കഴിഞ്ഞതൊന്നും ഓർക്കണ്ട ഫാത്തിമാൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഉപ്പ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇനി ആര് ചോദിച്ചാലും അങ്ങനെ പറയാവും പിന്നെ അനക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്തെന്ന് ഇഞ്ഞാക്കിനി അജൂക്കാന്റെ മുമ്പിൽ പോണെങ്കി ഈ തലങ്ങാണി കെട്ടണ്ടേ പക്ഷെ തന്നെങ്കി അനക്കൊരു മുന്നൂറ്ററുപത് റുപ്യ വേണം ഒരു ഇൻഷേപ്പ് മാങ്ങി കെട്ടാനാ കണ്ടില്ല എന്റെ ബയറ് കടന്ന് കുലുങ്ങുന്ന ശരിക്കും ഭയങ്കര കുലുക്കഴിഞ്ഞ എന്തായിക്കും ഇത് 
എന്റെ കള്ളിയങ്കാട്ട് ഭഗവതി അമ്മേ ഒരു വയറ് കണ്ട കുട്ടി ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന എനിക്ക് പോലും മനസ്സിലായില്ല ഈ കള്ളഗർഭം ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നിനക്ക് എവനോടെങ്കിലും സത്യം തുറന്ന് പറയാമായിരുന്നു അവൻ എത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചിരുന്നെന്ന് അറിയാമോ നിന്നെയും നിന്റെ വ്യാജഗർഭത്തെയും ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ച നിനക്ക് ഒരു ജീവിതം തരാൻ വേണ്ടി തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയിരിക്കുകയായിരുന്നു കണ്ടോ ഇരിക്കണ എരിപ്പ് കണ്ടോ അതെ കാസർഗോഡ് കള്ള പാസ്പോർട്ടിന്റെയും കള്ള വിസയുടെയും നാടാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ആദ്യമായിട്ടാ ഗർഭിണികളോട് നമ്മുടെ ഡോക്ടർക്ക് ഇത്തിരി സിമ്പതി ഉണ്ടെന്ന് കരുതി കുറെ കാലം അയാളുടെ മുമ്പിൽ കൂടി ഗർഭിണി വലസി നടക്കുകയായിരുന്നില്ലേ ലോകത്തിൽ ഒരു പെണ്ണും അയാളെ ഇങ്ങനെ പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ആറേഴ് മാസം മൊത്തം നൈറ്റ് അല്ല ഇവനെന്താ ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചി കടിച്ചാണ് പോലെ ഇരിക്കണേ ഫാത്തിമ ഗർഭിണിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ സന്തോഷിക്കല്ലേ വേണ്ടത് അതെങ്ങനാ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചത് പോയില്ലയോ ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് അത് നേരം വൈത്തിട്ട് വന്നിട്ടാവുമ്പോ അറിയാതെ പേടിച്ചിട്ട് നാ ഒന്ന് വന്നു പോയത് അതും ചൊല്ലിയിട്ട് എല്ലാരും എന്നോട് പിരിച്ചാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടാവുമ്പോ ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിപ്പോയി ഞാനും എന്റെ അനിയൻ ഇക്കും ആരില്ലാത്തോല് ഒരു പൊരയുണ്ടായിന് അതിപ്പോ ബാങ്കിൽ പണയത്തിലുള്ളത് ഉമ്മാന്റെ ഇക്കാക്കന്റെ പൊരയില് ഞങ്ങ ഉണ്ടായത് മംഗലം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് കിടാക്കിലുള്ള ഇക്കാക്കന്റെ മോൻ എപ്പോഴും ഉപദ്രവാക്കും എന്നെ ആൾക്ക് വേണമല്ലോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആടെ നിന്ന് മാറിയിട്ട് വേറെ പോരേക്ക് പോയി ആടയ്ക്ക് വന്ന് ഉപദ്രവിക്കും ആ ഹറാത്ത് ആകെ അറിയലായിട്ട് ഉണ്ടാവുമ്പോ ആദം ഡോക്ടർ ചൊല്ലിയത് ഇവിടെ ഒരു ബേക്കൻസി ഉണ്ടെന്ന് ഇക്കൂനിയും കൂട്ടിയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് വരുമ്പോ ഒന്ന് മാത്രം ഉണ്ടായിന് മനസ്സിൽ നല്ല പാങ്ങില് ജീവിക്കണമെന്നും ഇവിടെ കുറെ കാലം നിന്നിട്ട് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ജാഗ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്നും അല്ലാതെ ഞാൻ ആരും തോപ്പിക്കാൻ നോക്കിക്കില്ല എന്റൊക്കെ വരുമ്പോ എനിക്ക് ബൈറ്റിലുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാവുമ്പോ അജോനെ വിട്ടിട്ട് പോകുന്നു വിചാരിച്ചേ 